loving heart because Jesus has already done it on the cross 2,000 years ago. So we can do it. Sabihin mo sa kapabi mo, we can do it! We can do it! Amen! Kinaniwalaan niyo ba yung sinabi niyo? Amen! So, nung una, hindi ako maniwala na wala si Liberty ngayon eh. Kasi, sabi niya sa akin, pupunta ako sa kapatid ko. Kasi magpapahinga. Magpapahinga daw siya. Tapos sa kapatid ko. Totoo nga! Wala siya dito. Si Josephine din, sabi ni Josephine. Sa so Sunday, wala ako kasi pupunta din ako sa kapatid ko. So, wala nga. Naniwala ako na wala si Josephine. Pero kay Liberty, parang hindi ako naniwala. Pero, totoo pala, nawala siya talaga nga nun. Amen. Praise God. So, we just believe every word na sinasabi sa atin. Kaya, kasi nga, pag hindi ka pa talaga ganun ka, kadayong to kay Lord, kaya mo hindi magpunta ng Sunday. Kasi pwede ka naman kumuwi, tapos bumalik ka kaagad ng Sunday, then 3 o'clock naman ng hapon, at ikaw ay makatid pa rin ng service para malugod si Lord sa iyo. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. So, uh, balikan natin yung John 3.16. Kasi kailangan, ito kasi kailangan talaga ma-memorize natin para magkaroon tayo ng, ng heart in believing Jesus Christ. Kailangan nandun sa puso natin yung paniniwana natin para mangyari sa atin yung mga benefits ng result ng uh, resurrection power of God. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Amen. Amen? Kasi ang purpose talaga ni Lord sa atin, makasama tayo ni Lord, Pastor Doktor. Amen. Amen. Hindi sa panaginip, kundi sa totoong buhay yes. kasama sa langit. Nasabi nga sa John 14.3, I want, I will, if everything is ready, I will come and get you because I want you to be with me where I am. Sa John 14.3, gusto ng Panginoon na kasama natin. Ang Panginoon, di ba? Sa langit. Amen. Amen, Amen ba? So, He don't want us to perish. Ayaw niya na mawala tayo na parang abo. Mawala tayo na parang bula. Gusto ng Panginoon na mananatili ka sa presensya ng Panginoon. Amen, Amen ba? Na kahit parang inahantok ka, nandito ka pa rin. Excited. Andun yung gladness. Andun yung joy that Jesus is risen. Amen. Amen. He died for me and He raised for me from the dead, so that I might have life Amen. eternal. Amen? Amen. 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 So, dito sa kwento sa Mark 16, sa Luke, ito ay sa Luke 24, ito din yung uh, nakaligay doon, about the resurrection. Kaya lang, dito ako nilagay ni Lord uh, online. Dito, tayo, dito ako nilagay ni Lord sa Mark 16, kung saan, nandyan yung pangalan ko. Sabi ko, amazing, nandyan pala ang pangalan ko sa Bible. So, Sabi dito, Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome, went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body. Kasi ba, nung sa Friday, di ba, namatay si Jesus. Three o'clock ng afternoon, namatay si Jesus. Pero may maraming Mary na talagang nagluksa sila, naiyak sila, nung namatay si Jesus. Kaya, eh, kaya lang, hindi nila pwede i-anoint ang body ni Jesus kasi lumampas na ng 6 o'clock, hindi nila nakuha yung body. So, ang nakakuha si Joseph, Joseph the Ari Matea, na isang mayaman, kung saan may sarili siyang libingan, doon niya nilibing si Jesus. Dahil bakit hindi nila ma-anoint? Kasi, pag Saturday is a day of rest ng mga Israelita. Hindi sila pwede magtrabaho. Hindi pagpindot ng elevator, hindi sila pwede. Bakit? It is a sin, kasalanan, pag Saturday or a day ng Sabat ay magtatrabaho ka. Amen? So, ang gagawin mo lang, mag-pray ka lang kay Lord, mag-pray na mag-pray, and it is a fasting for them. Pagdating ng 6 o'clock, saka sila pwede kumain. 6 o'clock na hapon. Parang 6 ng gabi ng Friday, hanggang 6 ng hapon ng Saturday, Amen. hindi sila pwede gumalaw. So, nung uh, a day before, nung 
sila ay talaga excited kasi pwede na silang gumalaw, pwede na silang mamili. So, nung Sunday, early Sunday, uh, eh, Saturday evening, kasi natapos na, di ba, yung 6 o'clock, sila ay talagang excited. Namili na sila ng mga burden spices so they can anoint Jesus' body. Amen? Bakit? Kasi nung unang panahon, wala namang imbalsamo. Ah, walang, ah, walang, ha, Formalin. Walang formalin, hindi na injectionan So talagang pagka namatay ka, ilibing ka kaagad. I-anoint ka ng spices, tapos ililibing. Pero ito, hindi nila na-anoint. So gusto nilang i-anoint ang body ni Jesus. Gusto nilang ma-anoint ito bilang kanilang uh, pag-honor. Uh, sa ating Panginoon. Kasi naniwala naman sila talaga na anak ng Diyos ang Panginoong Jesus. Amen? Very early Sunday, early on Sunday morning, just at the sunrise, we went to the tomb. Amen? Nakita niyo, pasama pala ako sa Bible. So, sabi sa 3, on the way they were asking it sa other, who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb? Sino kaya magbubukas sa atin doon sa bato? Eh, syempre, natural, mabigat ang bato. Amen. Amen. Yung mga babae sila. Pero kasama naman, may mga kasama sila ng kananakihan. But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside. Amen. May mga tayo sa buhay natin na, pero problema na natin na wala pang, wala pang problema. Amen. Ano kaya ang kakainin ko bukas? Ano kaya ang gagawin ko? Amen. Diba? Sino kayo mag-roll ng stone? Hindi mo alam, God is ahead of you. Amen. God is doing something ahead of you. Nasabi nga, even if you didn't see Him working, He never stop working. Sabi nun sa kanta natin, He is a way maker, miracle worker. Amen? Talagang, He is doing something even if you didn't see Him doing something. And it is working for you, for me, and to everyone who was who believe. Amen? Tanda natin, ang susi, we need to believe. Amen? Kailangan natin maniwala, magtiwala, at mananampalataya na totoo na namatay at nabuhay ang Panginoon Jesus para sa atin. Okay ba dyan? Amen. Sa online, at si Ginara, ah, Sister Dan, Ah, uh, di di hina, di ah, uh, uh, sister Rina de Fiesta. I I pray na nandito kayo ngayon. At ang saya-saya ko kasi sa worship team, mayroong nagkaroon ng resurrection power si Lord. Andito yung mga hindi ko nakita nang matagal na. Kaya I, I am filled with joy today. Amen. Amen. So, but as they right, they look up and saw that the stone which was very large had already been ruled aside. Yung pala Si Lord pala ang gumagawa ng paraan and ka para maranasan mo yung victory. Iniisip mo, ano kaya? Dapat ito bang gagawin ko? Ito bang da- gagawin ko? Ano kaya gagawin ko? Kaya ko ba yan? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Hanggang po, hotdog, kaya ko ba to? Kaya ko ba kainin? Hindi ko kaya kainin. <laughs> Amen. So, sa verse 5, Sabi dito, kasi nga di ba yan, huwag nila si Jesus. So dito sa verse 5, ano nangyari? When they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe, sitting on the right side. The women were shocked. Grabe, ninakaw na. Ba't nandito may, may nakaputi? Siyempre, multo. Multo, may multo. Ano? May multo. <laughs> Bakit nakabukas tapos may puting tao sa loob ng tomb? The women were shocked. Amen? Minsan masasyak ka. Wow! Parang sila, doktor, parang 20 years ago, may lupa, pero nawala. Pero nasyak sila. Nandyan lang pala ang titulo. Dahil kinonvict ni Lord yung pinsan nila na, oh, ibalik mo na yan. More than 20 years ka nang nagpakakasasa dyan. Ibalik mo na sa mga pinsan mo yan. Amen. At 
kasi sila'y naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasabi niya, uy, ito may nakapangalan si Ben sa akin, yung tax, tax declaration na 3,140 na 41 na square meter na 1975 pa nabayaran ako. Malaki na yan. Malaki ng babayaran dyan. Kaya siguro pinalit na. Amen? So, mas shock ka talaga. Mas shock sa ka, ka sa gagawin ni Lord sa buhay mo. Kung hindi ka naglilingkod, mas shock ka sa negative na mangyari sa buhay mo. Amen? Pero pag naglilingkod ka, mas shock ka sa magandang gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Amen, Amen ba? So, kailangan talagang maglingkod tayo kay Lord para mas shock tayo sa magandang bagay na mangyari sa buhay natin. Amen, Amen ba, Michelle? Amen. Amen. So, kailangan Sunday is a Sunday is a Sunday of worship. It's not a Sunday of galibanding around. Kailangan ibigay natin kay Lord because bakit? May nagtanong sa akin, bakit Sunday? Di ba first day? Bakit si Lord seventh day naman nag-rest? Bakit ginawa natin Sunday? Because we give the first to the Lord. And Sunday is the first day of the week. So we are giving the first day as an offering to the Lord. Amen? That's why we are worshiping the Lord on Sunday. Amen? Amen ba? Amen. So dito sa verse 6, But the angel said, Don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead. Look, this is where he laid his body. Diba? Grabe! Grabe! Pero mo makakita ka ng anghel? Pero mo makakita ng katabi mo? Parang anghel? Ah, katabi anghel? Katabi mo ba Noel ay anghel ba? Ang tsura dyan? Anghel mo ba yan? Kailangan maging anghel tayo sa katabi natin. Amen! Amen! Hindi tayo magiging burden, hindi tayo maging ghost sa ating katabi, kundi tayo ay maging anghel. Amen, Amen ba? Amen. Amen. So, don't be alarmed. You're looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead. Amen? So, yun nga pinatunayan na di ba sa Matthew, Kimen, at sa Kanook, sinabi ni Lord Jesus na subukan mo itong templong to, ah, uh, gihibain ko, but uh, three days time it will rise again. Amen. Kasi yung mismo, yung katawan niya, ang templo, na sinasabi niya, na after three days, he will rise again from the dead. Kasi walang magiging silbi ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Walang silbi ang Christianismo kung hindi siya nabuhay muli. Kaya nagkaroong silbi ang Christianity because Christ is risen today and forevermore. Amen? Kasi hindi ka pwede makipagrelasyon sa mundo. Kasi kaya nga, ang born again Christian is not a religion, but it's a relationship with a living God. Hindi ka pwede makipagrelasyon sa mundo. Hindi ka pwede makipagrelasyon sa patay. Pwede mo bang maging boyfriend yung six feet below the ground na princess? Di ba? Hindi. Pag nakamatay, yung mga pastor nga na marami na namatay ang kanilang mga asawa na bata ko sila, what? After three months, may asawa ka agad. Kasi hindi na sila pwede magkipagrelasyon mo sa asawa nila dahil namatay na. You cannot be in relationship with a dead person. But we are in relationship with Jesus Christ because He is risen. And He is alive until today and forevermore. Amen ba? Amen. Amen. So kung alam mo na buhay, ang karelasyon mo na si Jesus, mayroon siyang emotion, mayroon siyang ano, nandun yung comforting niya, nandun yung pagtatampo niya. So kung malalaman mo na, ayaw mo siyang pagtatampuhin. Di ba? Amen. Men, tapikin mo yung katabi mo para magising ka. Tapikin mo yung pastor. Lahat is yung pastor, doktor. <laughs> so, so verse 7, coming into so verse 7, Now go and tell his disciples and glory Peter that Jesus is going ahead of you to Galilee. You will see him there just as he told you before that he died. Grabe no, sabi na ang in. Sige, umalis na kayo. Pumunta na kayo sa Galilee. Sabihin mo sa mga disciples na nagbuhay na si Jesus. At mag 
makikita tayo doon sa Galilee. Ikaw, susunod ka kaya sa anghel? Erika, susunod ka kaya? Amen. Amen. Maniwala ka kaya at lumakad? At sige, wow, isang ka lang kumakita si Jesus. Gawan, magawa kaya natin yun? Excited ka? Anong ginawa ng mga mga kababaihan? Sa verse 7, tinan nga natin. Ay, sa verse 8, So, anong ginawa nila? Sa verse 8, The women fled from the tomb, trembling and bewildered, and they said nothing to anyone because they were too frightened. Then they briefly reported all this to Peter and his companions. Afterward, Jesus himself sent them out from east to west with a sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amen. So, ano nangyari sa mga women? So, sumali sila sa tomb. Dahil ano, dahil sobrang takot nila. Ha? Kung po yun, sobrang takot nila. Ha? They are trembling and bewildered and this is nothing to anyone because they were too frightened. Amen? Pag hindi sementado ang pananagparataya mo, pag may dinaanan ka, pag meron kang pagsubok na dinadaanan sa buhay mo, may babayaran ka ng isang bilyon ang milyon, wala ka man kapera, pera, o iilit na ang bahay mo, o kapuputulan ka na ng kuryente, dito na lang tayo sa, o wala ka nang sasainin mamaya, o wala ka nang kakainin, talaga naman, mangingilig ka sa gutom. Amen ba? Diet, diet, fasting na lang ako, mangingilig ka sa, ano, sa takot, ano nang ipapakain mo bukas sa anak mo. Amen? Men, pero, ano ba? They were, because they were too frightened. May mga times pala na hindi tayo makapagsalita kaya sa sobrang takot natin. Men? Or sa so, ano kaya ang dahilan bakit hindi ka makapagsalita? Dahil hindi ka naniwala. Hindi ka naniwala na totoo na buhay si Kristo. Na totoo na mayroong kapangyarihan ng Panginoon na talagang mabuhay siya pa muli from death to life. Amen. Na yung power na mayroon ang Panginoong Isus ay mangyayari din sa kanyang buhay. Di ba? Bago naman siya na pa ako sa krus, ano bang mga himala na ginawa ni Jesus? Nagpagaling, binuhay ang patay, pinakain ang mga wala nang makain, limang pinapay, dalawang isda, pinakain ang libang libong kalalakihan, Malibat na sa limang libo, mga kababaihan at mga bata, pinakain. Pero nung siya ay ipapang, nung nilitis na siya, ano nangyari? Nawala lahat ng mga tao sa paligid niya. Nawala lahat. Bakit? Nandun sila sa malayo dahil nagkaroon ng takot. Natakot sila na baka isama sila ipako sa krus. <laughs> diba? So dami na, pati na si Peter eh. Pero ano mo ba? Sino unang pinuntahan? ng mga kababaihan na bibigyan ng mabuting balita about the risen Christ. Si Peter mismo! Amen? Si Peter mismo, bakit? Then the Bible reported all this to Peter and his companions. After a while, Jesus himself sent them out from east to west with a sacred and feeling message of salvation that gives eternal life. So mismo si Jesus yung sinabi niya na mabubuhay siya muli. Siya mismo nagpatutuon at siya ay buhay. Amen? So, sa verse 9, nakita natin, After Jesus rose from the dead, early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out seven demons. Bakit siya pupunta doon? Siyempre, gumawa siya ng himala doon, expected ni Jesus na ito ay talagang maniwala sa kanya. Hindi matakot sa kanya. So he went to the disciples who were grieving and weeping and told them what had happened. So, 11. But when she told them that Jesus was alive as he had seen him, they didn't believe her. Ha? Ah, diba? Talaga, nag-grieve sila, nag-weeping, talaga, nag-iiyakan sila. I've been, ah, nag-iiyakan sila. Bakit? Kasi namatay si Jesus. Nawala sa kaisipan nila, nawala sa puso nila nung sinabi ni Jesus sa kanila.
nila na in three days, this temple will rise again. This temple will will be built in three days. In three days lang, kaya mo yan? Na itayo itong building na to in three days? Doon nga sa escape, ang ganda-ganda na bahay in six months, at tayo ka agad. Diba, grabe, no? Pag nandoon si Lord, in three days, kaya niyang gawan ka ng himala sa buhay mo. Maniwala ka lang. Pero ang mga disciple mismo nakaranas ng mga himala, they didn't believe her. Hindi sila naniwala. Ha, tayo naman talaga. Tutubay siya sabi ni Doktora. Ano ba yan? Pasimbawe, simbawe, simbawe. Totoo ba yan? Na kailangan ko talaga magbago. Kailangan ko na talaga magsusumiksik kay Lord. Kailangan ko talaga magsimba. Kailangan talaga ayusin ang buhay ko. Totoo ba yan? Hindi. Hindi ako maniwala. Basta makasimba lang ang sandi, baka. Pero hindi. Totoo. Amen? Sabi nga afterward, he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. Mismo si Jesus talaga nagpakita na. Kasi hindi naniwala sa mga mensahera. Ha? Hindi naniwala. Mismo si Jesus. So, but we so told them that Jesus was alive. He had seen, he had seen him. They didn't believe her. Afterward, he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. So verse 13, they rushed back to tell the others, but no one believed them. Walang naniwala, grabe. Ang hirap, di ba? Na ikaw magsishare ng word, share ka ng share, tapos hindi naniniwala. At patuloy pa rin gumagawa ng hindi tama. Nakakalungkot. Ang sakit-sakit sa dibdib, di ba? Ang nakakalungkot na minister, uh, tinuruan mo na, kasama mo ng tatlong taon, minister-an mo, binigyan mo ng himala, pinakita mo kung mga kapangyarihan na pinakita mo sa mga disipulo na to, pero hindi maniwala na buhay ka ngayon. Amen ba dyan, papali? Amen. Amen. So, sabi nga dito, still later, he appeared to the eleven disciples as they were at eating together. At talagang nagpakita na siya habang kumakain, biglang, hindi ka ba magtataka? Sarado ko ito, biglang nandyan may taong iba. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who have seen him after he had been raised from the dead. Talagang si Lord, ayaw nang mananatili ka sa unbelief. Ayaw ni Lord na mananatili ka hanggang kanyang kanala. Ayaw ni Lord na lame ka, pumunta dito. Gusto ni Lord na talagang excited ka kasi pag late ka na pumunta dito, ibig sabihin, wala yung excitement mo, wala yung, yung, yung conviction, yung Holy Spirit sa'yo na kailangan maga ka kasi kailangan mag-umpisa ka ng praise and worship pag kasama ka sa pag, so kung, kung late, kung matraffic sa daan, so two hours ahead, nandun ka na. Amen. Para hindi ka malilihig. Hallelujah. So, when the Selator appeared to the eleven disciples, wala akong pinapatamaan. Ito ay sinasabi ng banal na Espiritu Santo. Selator, he appeared, kasi paulit-ulit naman tayong nalilig talaga. He Selator, kailangan gusto ni Lord na makonfig na tayo, na kailangan excited tayo, na nandun yung eagerness natin na na papurihan at sambahin siya. Amen sa day of worship. Still later, he appeared to the eleven disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead. Diba? Sa online? Huwag tayong mananatili na may joker ang ating kupanan ng palataya. Ang ating concern kay Lord. So sa verse 15, And then he told them, Go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. Amen. So, kailangan talagang ipahayag natin ang good news. Kasi bakit? Those who do not believe will be condemned. Gusto niyo ba makondemn? Gusto ba natin mapunta tayo sa dagat-dagat ang apoy? 
Larry? Hindi. So anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. Kailangan natin, we need to believe so that we will experience the saving power of God. Huwag natin sayangin yung pagkabuhay ni Cristo Jesus 2,000 years ago after He was being crucified, died on the cross, and He was buried, and surely He will raise again. And He is alive until today. And He wants a good, a closer relationship with each and every one of us. Amen? Amen? So, so verse 17, have been in dito, this miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name and they will speak in new languages. Amen? Ang dami-daming mangyayari, kapatid, pag ikaw ay maniwala. Kumaniwala ka sa saving power ni Lord. Anong mayroon? They will cast out demons in my name and they will speak in new languages. Ano na magiging language mo? Language of God. Anong language to Lord? Language of God is a great, is always big, great, unlimited ang language ng Panginoon. Amen ba? Amen. So, sa 18, they will be able to handle snakes with safety and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Amen? Andun yung, di ba, kaya mo humawak ng snake? Kahit mayroon kang kaaway dyan, walang panalo sa'yo. Amen? Pero kung hindi ka naniwala, parang kung for example, nakalagay, 3 o'clock ang service, pero ang Hmm, hindi naman niya mag-upisa ng mga tali-tali pa yan. So, tali-tali na tayo, tali-tali na tayo alis para tamang-tama, tali-tali na tayo makarapin. Kasi hindi tayo maniniwala talaga na alas tres. Di ba? If you really believe that it's three o'clock, then it's three o'clock. If you believe na ang call time sa lahat sa worship team, two o'clock, two o'clock. Or you believe na three o'clock, three o'clock. Ay, hindi na yan. O ka lang, malalay dyan ang song leader. Okay lang, maling ako. Pero we need to believe. We need to believe so that we can obey. So that we can do exactly what God has instructed to us. Amen? Amen. Sabi nga dito, you will able to place their hands on the sick and they will be healed. Grabe ang kapangyarihan na binibigay ni Lord sa atin kung tayo ay nagbiwala sa Panginoon. And because as we believe, we are eager to do what is God wants us to do. Parang si Sister Baby, basta niniwala ako, excited ako, yung mga kamangana ko, pamilya ko, mag-iwing ko kay Lord. So, agaan ko talaga, 1.30, nandito na ako. Kasi ako mag-prepare. Kasi ati Baby, iwanan niya sila. Si... Ano ba ito? <laughs> Apo niya. Sila... <laughs> Sila Marcos, siyang mauna dito kasi siya magpiprepare dahil naniwala siya sa paglilingkod niya kay Lord, mayroong mangyari na maganda sa pamilya niya. Amen ba? Amen! Amen! So sabi niya dito, they were able to place their hands on the sick and they will be healed. Eh kung gusto mong makaranas ng himala na yan, gawin mo, paniwalaan mo, na hawak mo lang sa sarili mo na ikaw mismo may sakit at karamdaman, ikaw ay gagaling. Amen ba? Eh kung ikaw mismo, hindi ka maniwala na ikaw ay gagaling, yahuwakan mo ang sarili mo eh para ikaw ay magkaroon ng miracle healing mismo sa sarili mo. Kasi sabi nga, you will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Kung ikaw may sakit at kiamdam, hindi ikaw mismo na nagkiwala ka, naniwala ka na ikaw ay magaling na, magaling ka na. Kung naniwala ka, mag-exam ka, panang matalino ka, matalino ka, hawakan mo yung sarili mo, hawakan mo sa sarili ng Diyos, then you will exam. Amen ba? Amen. So verse 19, when the Lord Jesus had finished talking with them, He was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God's right hand, and the disciples went everywhere and preached to the Lord work through them, confirming what they said by many miracles, miraculous signs. Amen ba? 
So ang daming ginawa ang mga disciple kasi naniwala sila. Noong una, hindi sila naniwala. Pero dito sa look, uh, talagang mismo si Lord pumunta sa kanila. Amen? Ha? Sa look 24, Thirty-five to forty, di ba? Hindi naniwala yung mga disciples, di ba? Nagpakita na si Jesus in two forms, pero hindi pa rin sila naniwala. So, mismo, then, dito nga, then the two from Mount Emmaus told the story to how Jesus has appeared to them as they were walking along the road. And now they had recognized him as he was breaking the bread. Ito yung two forms na nagpakita ang Panginoon talaga para talaga maniwala para maniwala ka, princess, na talagang tinawag ka ng Panginoon. Para maniwala ka, Daisy, na kailangan maniwala tayo sa Panginoon para pagkaroon ng pagbabago sa buhay natin, Eric. Diba? So, sabi nga dito, and how they were recognized him as he was breaking the bread. Pag makita natin, basahin natin dito sa look for kasi devotion natin to, diba? Makita natin na hindi sila naniwala. Pero, Uh, and, ja, and just as he were telling about it, Jesus himself was suddenly standing there among them. Ah, habang sila ay nandoon, makain, nagusap-usap, biglang, tada, nandyan si Jesus harapan nila. Ah, suddenly standing there among them, at nagsabi, peace be with you. Amen? He said, but the whole group was startled and frightened, thinking they were seeing a ghost. Diba? Misa nilisip natin, ghost lang si Jesus. Ghost lang siya sa harapan natin. Hakahaka lang natin na may Diyos. Amen? Amen? Pero papatunayan ng Panginoon sa buhay mo na tunay nga may Diyos marilin. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay mo, one million woman, wala ka na dito. Amen? Amen? Pero dahil may Diyos na when you touch yourself, The healing power of God will manifest upon you. Amen? So, sabi nga, but, kasi sabi ni Lord, peace be with you. Gusto na Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan. Mayroon kang tiwala. Trust. Sabi nga niya sa, sa Psalms, diba, sa Proverbs uh, 3, 3 to 5, Trust in the Lord with all your might, with all your souls. Do not lean, to all, do not lean on your own understanding and He will show you which path to take. So, kung nag-trust ka, nag-iwala ka sa Panginoon, alam mo ang direksyon na tatahakin mo. Amen ba? Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Pero sabi nga, but the whole group was startled and frightened, thinking they were seeing a ghost. Kaya na minsan, yung mga word na hirap na hirap natin memory verse, at na pang memory verse na sa SOM, nahirapan tayo, eh, nai-started tayo, napaprighten tayo, at akala natin ghost yun sa buhay natin. Yung pala ay pwede natin panghawakan yun para pag meron tayo mga pagsubok na dadaanan, ay talagang mananagumpay tayo. Amen. Amen ba? So, sabi dito sa 38, Why are you frightened? He asked. Why are your hearts filled with doubt? Ayaw ni Lord pala na mamuhay tayo na mayroong this unbelief mayroong uh, hindi pagkitiwala sa Panginoon. Kailangan magtiwala tayo, maniwala tayo, manampalataya tayo na totoo nga ang Diyos. Nabuhay ang Panginoong Jesus hanggang ngayon. At siya yung karelasyon natin. Amen? Amen? So, sabi niya, look at my hands. Mismo pinakita ng Panginoong Jesus, look at my hands. Look at my feet. You can see what it's really me. That it's really me. Touch me and make sure that I'm not a ghost because ghosts don't have bodies as you see that I do. Amen? Ipapakita ni Lord. Ipapakita niya ang ebidensya na sa paglilingkod mo sa Panginoon, mas pagpapalain ka niya ngayon, Jerome. Mas pagpapalain ka niya ngayon, Sister Mary. Mas pagpapalain ka niya ngayon, Sister Sita. Ah, Brother Pip na kung hindi mo naranasan ngayon noon, mararanasan mo ngayon ang kakaibang himala sa buhay mo. Amen? Amen. So, kaya dito, I am not a ghost. Put up bodies as you see that I do. 
As he spoke, he showed him. He showed them his hands and his feet. May papakita si Lord sa buhay mo para maniwala ka na tunay nga may Diyos, Jessica. Amen. Amen. Na tunay nga may Diyos, Michelle. Yes. Na tunay nga may Diyos, Larry. Na kailangan magbago tayo. Na kailangan maka, uh, mamuhay tayo na punong-puno na pag-asa sa Panginoon. Punong-puno ng puso na maglilingkod sa Kanya. Amen. Punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon diyan. Diba? Kaya tayo nangirito. Kaya tayo nang bibigyan ng oras. Kaya tayo kumakanta. Nagpupuri sa Kanya. Excited. Bakit? Dahil bilang pasasalamat na tunay na buhay ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Manaintindihan ba tayo? Amen. Amen. Ang gusto ng Panginoon na maniwala ka lang. Kagaya dito sa sa bulan sa John 9. Ah, dito sa John 9. 35 to 38. Nasa buya when Jesus heard what had happened, he found the man and asked, "Do you believe in the Son of Man?" Kasi nga itong lalaki ito, bulag siya. Naniwala siya na magkakakita siya kasi nabalitaan niya na may nagpapagaling na si Jesus. Amen. Do you believe in the Son of Man? The man answered, "Who is he, sir?" Hindi pa niya nakita si Jesus. Pero si Jesus ang nagtanong sa kanya, I want, who is he said, I want to believe in him. Amen? Hindi pa niya nakilala ang Panginoon Jesus. Hindi niya nakita. Pero sinabi niya kaagad, I want to believe in him. Amen? So, sa verse 37, You have seen him, Jesus said, and he is speaking to you. Amen? Nakita mo na ang tao nagpapagaling at siya ay nakikipag-usap sa iyo ngayon. Nakikipag-usap ang Panginoon sa iyo ngayon na gusto ka niyang bigyan ng himala. Huwag kang gumawa ng sarili mong gawa. Gumawa ka ayon sa direksyon ng Panginoon sa buwan mo. Amen? Amen ba? At sabi nito, Yes, Lord, I believe. The man said, I worship Jesus. At pakita natin dito, nakita nga ang lalaking bulag. Amen. Amen ba? Amen. So makita mo ang gusto mong makita. Kung ikaw ay maniwala at magtiwala sa Panginoon. Kasi pagbabasahan pa natin yung 39 dito, sinabi nga, I come so that the blind can see and the, 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 the person that can see that that is uh, blind spiritually can see. Amen. Amen? Kasi may mga nakakita pero hindi talaga totoo nakakita. Bulag sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit bulag? Dahil hindi naniniwala. So, hindi nakakasunod. Hindi nakakagawa ng tama sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Amen? So, naw- nawawala ang kanilang tiwala. Hindi sila kagaya ng Ah, tao na basta maniwala na lang sabi nga sa Proverbs 14.15 only simple tones believe everything they're told the prudent carefully consider their steps ang simple tones ibig sabihin ah, madaling maniwala Amen? yung simple lang humble lang sige yes Lord sabi ng bulag I will believe I will believe that person, at sabi ni Jesus, nakita mo na at ang person na magpapalaya sa iyo. Na ikaw ngayon, galing sa kadiliman, makita mo na ang liwanag. Amen ba? Amen. Amen. Na from death, you will have life. Amen? Amen. May naintindihan tayo? Amen. Amen. So, dito sa point number one, na sinasabi ng Panginoon, You will receive power to witness. Amen? You will receive power to witness. Pala, the result of our living, the resurrection of power of God, we will receive the power to witness. Ha, matatanggap natin yung kapangyarihan to witness. Amen? Biro mo, gagamitin ka ng Panginoon para ikaw ay mag-witness. Amen? Amen? na nabuhay nga muli ang Panginoon 
Bira mo ay ka mismo ang makita na wala na ang katawang patay doon sa tomb. Kundi wala na siya because He is risen. Amen? Na ikaw mismo ang gamitin na magsasabi na buhay ang Diyos. At ito nga ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen? The Holy Spirit will come upon you. Sabi nga sa Acts 1.8, and the Holy Spirit, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses telling people about me everywhere in Jerusalem, through Judea, in Samaria, and to all the ends of the earth. Amen? So, talagang magiging witness ka. The Holy Spirit will come upon you and you will witness. Amen? Hindi ikaw gagamitin ka ng Panginoon para makapag-witness ka na tunay nga mabuti ang Diyos. Amen? So, dito sa letter uh, B, the power that raises Jesus from the dead is in you when you believe. Amen? So, kung naniwala ka, then that power is in you now. Ay, yung power na bumuhay kay Kristo Jesus, yan din ang kapangyarihan na mayroon ka ngayon as a believer as a believer. Kasi mismo, di ba, si Jesus nga mismo pumunta doon, eh, pinakita niya ang kamay niya, o ito, ito, ito. So, magpapakita si Lord. Gagawan ka na himala ni Lord, bibigyan ka na evidence ni Lord para talagang magniwala ang mga tao sa katabi mo na tunay nga buhay ang Diyos. Na tunay nga, ang pinaglilingkuran mo ay hindi multo, hindi lang hakahaka, kung di buhay at tunay na Diyos ang karelasyon mo ngayon. Amen? So, the fruit of Holy Spirit will manifest upon your life. Ano ba mga fruit na yun? Ah, makita sa buhay natin ang love, which is yun talagang greatest of them all. Lahat ng uh, mga virtues, uh, hope, faith, yung ang greatest ang love na yan. So, sa point number two, lapit na tayo matatapos, You will experience miracles, signs, and wonders. Diba? Nabasa na natin sa verse 16 kanina na talagang uh, kahit nahawakan mo mga snake, kahit na uh, may demonyo man yan katabi mo, makast out mo yan, mga demons na yan, chinel, na, ma, mapagsabihan mo yan, I rebuke you, uh, spirit of, of the devil, na uh, spirit of temptation, mga ganun. Dahil, alam nyo, sa mundong ibabaw, ang dami temptation. But, when you are with God, when the God is in you, no one can be against you. So, they will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. You will receive instant healing and be able to heal others. Amen? Na, kagaya na sa akin, for example, talaga, di ba, nung nasroke ako, talagang, Pati yung spirit ko, uh, binada, di, binapahina ng, ng kaaway. Pero the, because I believe of the healing power of God, that by His wounds I am healed, so gumaling ako. Pero uminom din naman ako ng gamot. Nagpa-therapy din naman ako. So kung masay tangipin mo, pagbunot mo na. Kasi ang gamot niyan, bunot talaga niyo. Amen? Hallelujah. Di ba, Michelle? You can handle snakes and scorpions without being harmed. Bilang mo naman yan. You can handle snakes and scorpions without harm. Ano ba ito? Hawa ka ba ng ahad sa mga scorpion? Hindi. Kung baga mayroon kang mga kalaban. Sa business man yan, sa trabaho man yan, pero kayang-kaya mong talunin yung mga yan dahil sa wisdom na ibibigay ni Lord sa buhay mo. Men, kahit sa pag-aaral mo, kaya mo mapagtagumpayan yung struggle sa pag-aaral dahil kasama mo ang Panginoon. You will be given your love to God. Amen? Hindi naman yan, hawakan mo yung ahas. Tapos hawakan mo yung serpion. Pwede naman. Pero ahas naman ha, hindi mo huwag yung kobra. Amen? Hallelujah. Yung parang mga COVID-19, mga pertosis na yan, wala yan. Kasi sabi nga, you can handle snake and scorpions without being harmed. Amen? So, kaya mo na 
katotohanan. Men, so, yung mga sinasabi na magka-cancer, kung nagpaka-bakuna, hindi naman yung totoo eh. Kasi, han, ha, it's been more than 100 years na ang vaccine. At ang um, cancer naman, ngayon lang yan. Talagang tumaas ang incidence. Bakit? Dahil nga sa unhealthy lifestyle. Sa mga kinakain natin. Sa mga mga lifestyle natin na hindi tayo natutulog sa tamang oras. Men? Kasi nga, yung pagtulog natin, yan yung tinatawag na rebuilding time ng body. Kung baga, yung mga growth hormones, yan yung mga karpintero sa katawan natin. Paano marirebuild kung hindi ka matulog? Ay, isang bahay. Pag hindi mo uh, ayusin, wala kang karpintero na tatawagin. Kung sabay ang maayos ang lababo mo, Sige, nababo. Maayos ka. In Jesus' name. Maayos ba yan kung walang karpintero? Ganun din physical body natin. Kailangan natin matulog. Kailangan natin mag-rest. Kasi nga, ang circadian rhythm talaga ng katawan natin, sa gabi, tumataas ang ay bumabagsak ang katkulamis. At wala tayong panlabas sa mga infeksyon, sa mga kuwanan ng mga dagok ng na ang mga viruses sa katawan natin pag sa gabi, madali tayo ma, ma, magagapi kasi wala nga yung mga uh, immune system na rin may napagabi sa umaga yan malakas, lalo na pag hindi tayo kumakain ng gulay mga, mga uh, butas hindi tayo nag-exercise hindi tayo nagpapaaraw kaya nga ako, sabi ko, kahit na umitim na ako basta magpaaraw ako kasi nga, kailangan ng vitamin D Lalo na yung vitamin D kasi nga it is proven na sa halos part, every part of our body mayroong mga receptors na vitamin D. So, talagang kailangan natin magpaaraw. Kaya di ba yung mga mga farmers mahaba ang mabuhay. At saka yung mga kumakain ng gulay, natutulog. Parang kagaya ni, ni mama, hindi siya kumakain ng baboy, kaano, kumakain lang siya ng mga isda, gulay lang. Nagagatas siya araw-araw. Tapos, wala siya, hindi siya na problema. Hindi problema ang problema sa kanya. Take it easy. Sabi ni mama, take it easy. Diba? Pwede maglagot sa mentira niyo o umungot. Diba, 86 years old na rin naman si mama eh. Diba? At, nangatay yun, malakas pa rin yun. Kung hindi lang yung inatake na as manumuhit ang sa probinsya. Baka nga ngayon eh. Nandito pa, talim pa ng talim. Amen. Kaya lang, pinahintulog talaga ni Lord kasi ayaw ni Lord na makaranas ng COVID si Mama. <laughs> Nalala ko si Mama. <clears throat> you can cast out demons in the name of Jesus and speak in your languages the language of God. Amen. So, yung mga miracle signs and wonders, maranasan mo. Even the demons cannot touch you. The demons now ang um, ano-ano, the demons of dust, the demons of pangungopya sa kaklase, kung ano-ano, di ba? So, sabi nga, and in new languages. Ano ba new languages? Ang language mo dati, wala ako ngayon, wala ako, wala ako. Ngayon, ang language mo na, mayroon ako, mayroon ako, positive na lahat ang language mo. Bakit? Because of the cross. Ano ba ang cross? Negative ba yan or positive? Positive. The language of God is always a positive. Always addition. Ah, pwede yung addition at multiplication lang yan. Amen? Amen. Yan lang ang magiging resulta kung ikaw lang muha sa resurrection power ni Lord. Amen ba? So, sa, sa number 3, ay naintindihan ba tayo? So, sa number 3, Sabi nito, you will be delivered from your unbelief and doubt. So when you live in the resurrection power of God, mamumuhay ka na walang unbelief and, and doubt. Bakit? The Lord Jesus will minister to you personally to release from your unbelief. Siya mismo niya pumunta sa mga disciple. Siya mismo pinakita niyo kanyang kamay sa Luke 24, 35 to 40. O tinan niyo ako to, nabuhay ako, may sugat ako. Diba? Si Doubting Thomas, diba si Thomas kasi wala siya nung nandoon ang mga lahat ng uh, 
na disciple, nag tipo tipo sila. Wala si Thomas kasi kung saan saan nagpunta. Nung sinabihan siya, hindi siya naniwala. Pero mismo si Jesus nagpakita kay Thomas. At hindi lang yung kamay ang pinakita, kundi pati yung tagiliran niya na may butas. Amen? The Lord will make miracles into your life. May ipapakita siya mga bagay sa buhay mo na tunay nga ipakita niya na buhay siya. Para mawala na ang, ang doubt mo ang unbelief. Bakit? Kasi yung doubt ang unbelief, yun yung magpapahadlang ng ating breakthrough sa buhay. Kasi sabi nga sa Matthew, di ba, if you can say, if you have a faith as small as a mustard seed, you can say to this mount, and without doubt in your heart, you can say to this mountain, move, and it will move. Even if as small as a mustard seed, without doubt in your heart. Kaya kaya ang mga imposibling bagay na mangyayari sa buhay mo. Amen ba? Amen. Kaparang sabi ang doktor, di ba, ang tagal-tagal na yung lupa na yun, 20 years na si nanay na, more than 20 years na si nanay na, wala dito sa mundo, na wala din yung lupa, biglang nag-resurrect. <laughs> biglang nag-resurrect sa harap ang ilang papalit. Eto, eto na ang lupa ni nanay. <laughs> na dati, Dito po naman, 3,000 square meter. May gate, eh. Kulang-kulang 4,000 square meter. Tapos nag-resurrect. Totoo talaga ang resurrection power ni Lord. Amen ba? Totoo talaga ang resurrection power ni Lord. Gamitin lang natin. Diba? And ka, ah, uh, on birth. Eh, nga, natuwa ko, nakita ko kayong dalawa sa resurrection Sunday. <laughs> Hallelujah. Palagpahan na natin si Lord. Sige, sa point number four, di ba, Ate Ginara, uh, you will experience peace beyond your understanding. Bakit? You will trust fully in the, of the, on the God of the impossible. Mangyari to, sigurado to, dahil sinabi ng Panginoon. You have the confidence to believe for more. So, hindi ka na lang, hindi lang, basta makakahanda ng ako. Hindi, Ang nasa isip mo, gusto kong pakainin ang katabi ko. Go, hindi, hindi ka lang malati. Basta, matapos lang ako ng grade 1. Kundi, ang iay mo, makatapos ka ng college. Amen? Amen? Hindi ka lang mag na ako lang ang makapunta kay Lord. Makapunta sa service. Ang iay mo, isama ka ko, isama ko yung buong pamilya ko. Amen, Amen ba? Amen. Amen ba dyan, Karina? Amen? Isama ko sila. So, pipilitin ko magpakabait ako. Amen. Amen. I-blowout ko sila. Kasi kasama na nga dati dito, inaaway-away pa. O, oh, wala na po. <laughs> bless na bless. <laughs> so, you have the confidence to believe for more. Your faith will arise. Bakit? Tataas ang panagpunatayan mo. Kasi, totoo nga, may kapayapaan. Amen. Na hindi ka na mag- struggle, hindi ka ma-trouble. Na, dahil excited ako kay Lord, mabenta lahat na mabibenta ako na paninda. Eh kung ikaw naman, lulubog lilitaw. Ano mangyayari sa'yo? Lulubog lilitaw din si Lord sa buhay mo. Diba? Kailangan hindi tayo lulubog lilitaw. Kailangan excited tayo tuloy-tuloy. Amen. Lagi tayong palitaw. Masalap ang palitaw. Hallelujah. Bakit pwede ka naman kung ang talito na maaga kasi wala ka naman trabaho? Agahan mo na! Sabi mo sa kasi mo, agahan mo! Diba? Sabi na Arvin, si Mama Mita na gano'y. Kung pwede naman eh, diba yung mga ito naman kasi, busy, marami talaga sila. Kasi ganyan din kami dati eh. Pero nagkaroon na conviction si Holy Spirit sa amin na kailangan na makapokus na kami sa kanya. Sa dami ng mga pagkupalang binigay niya sa amin, dapat mag-focus na kami sa Panginoon. Amen. Ay bigyan na namin yung Sunday sa kanya. Ay hindi na kami nag-clinic ng Sunday. Dati rin naman, 
Nag-i-feel kami ng Sunday, namamasyal din kami ng Sunday, patulog-tulog ng Sunday. Si Doktor, patulog-tulog doon sa likod. Sa likod kami, nakaupo, kasama sila kambal. Baby-baby pa. Pero nung talagang kinumbig kami ni Holy Spirit, si Lord naman kasi talaga ang magtouch sa buhay natin. Amen? Amen? So, sa point number five, matatapos na tayo. You will experience and you will immediately obey the calling of God to go and make disciple because you believe in eternity. Amen? Bakit, bakit ka uh, maniwala? Bakit ka susunod na talagang tawagin ko yung mga bata, turuan ko mga bata, tawagin ko yung mga kapitbahay ko, mga mga klase ko, isama ko sila talaga sa church kasi naniwala ka. Ang message ko, yung text ko, si Mrs. Melindo, saan ka na, hindi ka naman nag-church. At ngayon, nandito, pero wala siya. Mga anak lang nandito. Ah, kaya may message ko, saan na kayo? Ano, kusta na? Ang nangyayari sa inyo, lumipot na po kami sa CCF. Sige, thank you. Praise God, magpakabuti kayo dyan sa CCF. Amen. Pero sana naman, nagpaalam kayo sa akin, bago kayo lumipat. Pwede ba? Kasi para naman matuwa ang pastor at pagpaparahin ang mga buhay nyo. Kasi pag hindi kayo magpaalam sa pastor ninyo na nag-encourage sa inyo, na nagbigay ng buhay at pinanatalain kayo, bigla kayo nawala, makakaranas kayo. Sabi nga doon sa kanina sa binasa natin, you will be condemned. At sino ba yun? Hindi. Kasi kami naman mga pastor, kung gusto nyo talaga lumipat, sige lumipat lang kayo, go. Pero kailangan naman, bago kayo lumipat, mag-isip muna kayo. Manalangin kayo na talagang yun ang conviction ng Holy Spirit sa inyo. Lalo na pag-worker na kayo dito sa church. di ba? Diba? Kasi yun yung uh, tama na dapat ayusin uh, natin ang mga buhay natin bago tayo mag-step forward kasi kung walang pagsisisi na Nauuna, kaya nga pagsisisi kasi nasa huli. Amen? Amen ba? So, sabi nga dito, you want others to experience what you experience. Bakit ka mag-go ka agad? Kasi gusto mo na maranasan din ang iba yung maranasan mo. Na excitement, na joy, na mapagpapahala. Amen ba? Shalom? Amen. Na maranasan din nila yung Victorious life na naranasan mo. Amen. Pero ang nangyari naman kasi, lulubog nilitaw ka, lulubog nilitaw. Hanggang naging palitaw ka na, kinain ka na ng mga tao dahil sa pag sa palitaw. Nawala ka na. Amen. So, sayang, you will have the joy in your heart sharing the good news of salvation. Bakit? Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, andun nga yung mga miracles na sinabi ni Lord eh na kaya ko nang umawak ng scorpion. Ah, di ba, Jericho? Na, hindi, basta mag-search ako, agahan ko. Kasi kahit na higilan ako ng tiyuhin ko, basta pupunta ako dahil ito ang sinabi ni Lord. Dahil, pag, dahil pasasalamat ko sa Panginoon at naniwala ko, ako muna, mauna, kasama ko na ang mga kapatid ko at kasama ko ng buong pamilya ko na maghihin ko sa Panginoon. Di ba, Jerome? Amen. 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 Kasi ganun din ako dati eh. Pero hindi ako nagpapigil. Sabi ng mama ko, ay, ako ayaw kong sumama dyan sa buwan again, buwan again na yan. Hindi mo ako madala sa buwan again. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi mo lang yan. And may mga sinabi, yung mga tiyahin ko na kasi laki ang mga ribulto doon sa mga bahay namin. Paano na sabihin ng lola? Ang lola mo na, na alam ko naman, pinaparada ang mga santo mga kasing laki ko, ang Mama Mary at ang, ano ba yun, ang Jose, uh, sa Jose, at yung, basta, naging, naging angel, angelan pa nga ako dati eh. Tapos, nag-born again ka na. Tapos, alam nyo ba, nung, nung nadala ko si Mama dito, pinaliwanan ko, ano ang born again. Ang born again kasi, hindi naman yung reliyon, kundi relasyon sa Panginoon. Nagbago ang born again is a new mindset in Christ Jesus a new life in Christ. Yung pagbabago ng kaisipan na yung nagiging lingwahe mo ay lingwahe ng Panginoon. Hindi na lingwahe ng mundo, kundi lingwahe ng Diyos. 
Amen? Hindi relahe yun ang binago sa'yo, kundi ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya kaya mo mag-go and make disciple. Bakit? Buhay ang Panginoon na nag-uto sa'yo para maranasan din nila. Sabi nga sa John 14.3, that I will be, I want you to be with me where I am. Saan ba si Jesus ngayon? Nasa langit siya. Amen. Pero hanggang hindi matapos ang bahay mo sa langit, alam niyo mo, alam niyo ba, yung mga nag naglilingkot talaga na pupursige sa sa Panginoon, talagang pinapaganda ni Lord ang kanyang bahay doon sa langit. So ang tagal matapos. Kaya ay hindi pa lang, ay baguhin ko muna 'to. Kaya hindi ka pa ako ni Lord. Hey, man, kasi hindi pa tapos ang bahay mo eh. Pag pag namumuya ko, kaya ang wala nang nagawa pa. Pakuya ko ya ko lang. Ah, sige, ano na lang ito? Lawanit na lang gawin. Ano yan? Ah, Paro-paro mo lang itong paro. Kaya nga, gaw mong kinuha ni Lord. Kasi tapos na kagad ang bahay mo sa pawid lang. Amen. <laughs> diba? Kaya maglilikot tayo sa Panginoon para maging maganda ang bahay na ihanda ni Lord para sa atin. Amen, Amen ba? Amen. Amen. Kasi diba sa John 14, pag yung may namamatay, yung parating dinidevotion niyo, yun ang sinishare ni Dr. John 14, Uh, one to six na uh, when your room has in my father's house there are many rooms and when it is ready I will come and get you <laughs> at sabi niyo sa po na uh, 14.6 Jesus is the only way the truth and the life no one comes to the father except through Jesus so kailangan si Jesus lang may ba kasi yung sabi niya dahil big may mga nila yun kasi apat ang ang daanan o oh, may Mama Mary may may uh, Jesus, hindi yun nakalagay sa Bible Jesus is the only way the truth and the life, no one comes to the Father except through Jesus hindi si Mama Mary nakalagay lang sa Bible we will honor Mary because he accepted the calling of God to be used as the mother of Jesus in the world sa mundo but he is not the way only Jesus accepting, believing Jesus as our Lord and Savior will connect us to the Father will bring us to eternity Amen? yun ang maintindihan natin Amen ba? kahit ipag-pray mo pa yung mga namatay mo ng kamag-anak, pag hindi niya sinanggap si Jesus as Lord and Savior, hindi siya makanapin sa eternity. Kahit na ipag-nobena pa natin niya na 40 days, kahit ipag-nobena pa natin na 9 days, wala nang mangyayari. Because judgment is already done. When you die, you will be judged according to your deeds. Nagbibigyan natin, bakit kailangan natin makasunod ka agad sa calling ni Lord to go and make disciple to all our Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth para maranasan nila ang eternal life. Para maranasan na nandun tayo kasama natin ang Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. Amen. You will have to join your heart sharing the goodness of salvation. Bakit hindi ka ba masaya? Masaya ka dahil makasama din sila ni Jesus. Maranasan nila to hold scorpion and, and uh, snakes without being harmed. To experience deliverance. To experience the miracle healing of God. Diba? Hindi ka ba masaya na may gumaling dahil naniwala sa Panginoon? Amen. Amen. May gumaling ang relasyon dahil nakay, napalapit sa Panginoon? Amen. Dati away na away, ngayon na kay Lord na ay, hindi, ang hirap mag-away, huwag na mag-away, nakakahiya, kaya tayimik na lang. Diba? Ano may iba? Ilantok na, nawala na si Jesus. Nawala na siya. Nandito. <laughs> Ah, you believe that you are chosen to bear much fruit. Bakit? Bakit ka lumakad, lumarga? Kasi naniwala ka 
na ikaw ang pinili na mamunga. Ano ba yung bare fruit na yan? Ano ba mga fruit na yan? Ikaw ay nagkaroon ng mga new disciples. Mga bunga mo yan. Yan, mga bunga ko to. Na naniwala ako. Idi-disciples ko sila. O magpapagos tayo tayo sa inyo. Sabi ko sa mama niyo. Amen? Kaya mag-start na tayo ng Bible study doon. Kahit, ano, kasi pinalakas na ako ni Lord. Naramdaman ko nung ako ay nag-60 years old, parang bumalik yung aking 30 years old na lakas. Hallelujah! Lord to God! <laughs> parang pakanasin si Lord! <laughs> Amen! Amen ba dyan, Ate Ginara? Nasa si Ate Ginara, 70 years old. Kaya pa niya mag-pick ng mga maupas. Kaya pa niya uh, talagang 48 degrees nagpapatrabaho pa sa farm. 70 years old na at blessed na blessed. Dahil gusto niya patapusin si Carl. Gano ka blessed ni, ni ano? Michelle? Ha? Grabe, di ba? Kaya, go na tayo! Sabi pa sa katabi mo, go na tayo! Yeah, yeah. 